പ്രിയമുള്ള എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓൾ കേരള ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒക്കെയുള്ള ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ എൻ എ എസിൻ്റെ പ്ലസ് ടു ഹോം സയൻസ് കോഡ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസറുമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾക്കും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ വന്ന സിലബസ് അപ്ഡേഷൻ പ്രകാരം മൊത്തം സിലബസിൻ്റെ വൊക്കേഷണൽ വിഷയങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും മൊത്തം സിലബസിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം മാത്രം നിങ്ങൾ പബ്ലിക് എക്സാമിന് പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി വരുന്ന നാൽപ്പത് ശതമാനം എക്സാമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാറ്റേൺസും വ്യത്യസ്തമാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് കൂടുതൽ ഒരു മാർക്കാണ് പിന്നെ വരുന്നത് രണ്ട് മാർക്കാണ് അപ്പം ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് റഫർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഷോർട്ട് ആൻസർ മൂന്ന് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഗൈഡ് ഉപയോഗിച്ചാലും ആൻസർ ചെയ്യാം വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരമാവധി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ റഫർ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നവർക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബോർഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ചെയ്ത് ഭാഷയിലും എഴുതാം സാധാരണ നമ്മുടെ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കുറച്ച് ഫില്ലിന്റെ ബ്ലാക്ക്സ് ബ്രാക്കറ്റിന് എടുത്ത് എഴുതാം ഫ്ലോർ ഫാൾസ് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാച്ച് ഫോളോ ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു പത്ത് ഫില്ലിന്റെ ബ്ലാക്ക്സ് ചാപ്റ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേഷ് സ്വീപ്പിംഗ് ഫ്ലോസ് അല്ലെ ഈ ഫ്ലോർ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തുടക്കുന്നുണ്ട് ഡസ്റ്റ് ഫർണിച്ചർ പൊടി പഠനങ്ങളും അതേപോലെ അതിൻ്റെ അകം മറ്റുള്ള പ്രതലത്തിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീനിങ് എന്നാണ് രണ്ടത് തന്നെ ബ്രൂ ഓർ ബ്രഷ് ടു ക്യാരി ഡസ്റ്റ് ലാബ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്വീപ്പിംഗ് ആണ് അതായത് സ്വീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ചൂലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷോ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മുറിയിലെ പൊടി നീക്കം ചെയ്തതിനെയാണ് സ്വീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭിത്തിയിലാണെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടും തറയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്ററ്റത്തേക്ക് അടിച്ചു വാരി കളയുക അതാണ് സ്വീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സ്വീപ്പിംഗ് ആണ് മൂന്നാമത് വൈപ്പിംഗ് എ സർവേസ് വിത്ത് എ ഡാമ്പ് ക്ലോത്ത് ഈസ് കാൾഡ് മോപ്പിംഗ് തുടക്കം എന്ന് പറയും അല്ലെ അതായത് ഒരു നനന്ന തുണി കൊണ്ട് പൊടി തുടക്കുന്നതിനെയാണ് മോപ്പിംഗ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് ഡേഷ് ആർ മെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ക്ലോത്ത് സച്ച് ആസ് ഫ്ലാനൽ ആണ് പോളിഷിംഗ് ക്ലോത്ത് ആണ് പോളിഷിംഗ് ക്ലോത്ത് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അബ്സോർബ്ഡ് ക്ലോത്ത് അതായത് ഫ്ലാനിൽ കൊണ്ടൊക്കെ ഈ പോളിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ തിളക്കൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വരച്ച് മനസ്സപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പോളിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെയും ഫാനിന്റെ സഹായത്തോടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് വാക്വം ക്ലീനർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വാക്വം ക്ലീനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കൊന്നും വേണ്ട വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് പൊടിയും അഴുക്കും വലിച്ചെടുക്കണം ഒരു ബാഗിൽ സംഭരിക്കുന്നു ഈ ബാഗ് കൃത്യമായും വൃത്തിയാക്കണം എന്നാൽ പൊടിയും തുടി കൊണ്ട് ഏത് പ്രതലത്തിന്റെ പൊടിയും ചെറിയ കണികളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് ഉണങ്ങിയ തുടി കൊണ്ടാണ് പൊടി അടുത്ത് അപ്പിയറൻസ് ആകാനും കംഫർട്ട് ആകാനും ഹൈജീൻ ആകാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാനും തിളക്കമാകാനും ഇതൊക്കെ ആകൃതി കൊണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലത് ഏതാണ് അവിടെ ക്ലീനിങ് വേണം ആൻസർ ക്ലീനിങ് ആണ് ക്ലീനിങ് വിത്ത് എ
ഡേർത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡേർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡേർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഴുക്കാണ് അല്ലെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകലും ഒക്കെ ഈ എയറിലൂടെ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അതിനാണ് പറയുന്നത് ആ ഡേർത്ത് അഴുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലീനിങ് ഷെഡ് മൂന്ന് തരത്തില് ക്ലീനിങ് ഷെഡുകളുണ്ട് ഡെയിലി ക്ലീനിങ് ഉണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മള് അടുക്കളയിലായിക്കോട്ടെ വീട്ടിന്റെ പുറത്തായിക്കോട്ടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീക്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആനുവൽ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം മൺപടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരമാവധി ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ എഴുതാൻ നോക്കാം കിട്ടാത്തവർ മാത്രം മലയാളത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി എല്ലാ വിഷയത്തിന്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാനായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ വിഷയത്തിന്റെയും മലയാളത്തിലുള്ള ഗൈഡുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ എന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അഡ്മിഷൻ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റിലും കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നമ്മൾ എക്സാം സെന്റർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു എഴുതാം രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് എഴുതാം മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് എഴുതാം ആറ് മാസം കൊണ്ട് എഴുതാം നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള സംവിധാനം കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഫ്രീ ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈനായി നൽകുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് തടസ്സമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നു അതായത് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഗൈഡുകൾ അസൈൻമെന്റ് ക്ലാരിറ്റികൾ റെക്കോർഡ് എല്ലാം നൽകുന്നുണ്ട് ഗൾഫിലുള്ളവർക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാം നാട്ടിൽ ലീവിന് വരുന്ന സമയത്ത് എക്സാം എഴുതാം ഇനി അതല്ല വീട്ടിലിരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പ്ലസ് ടു നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പോസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്ലസ് ടു എസ് എൽ സി നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ ഓൺലൈനായിരുന്നു പരീക്ഷ അതുപോലെ ശ്രീനാരായണ എഗ്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിഗ്രി പി ജി അഡ്മിഷൻ നമ്മൾ നൽകുന്നത് കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട വാട്സപ്പ് നമ്പറാണ് നയൻ സീറോ ത്രീ സെവൻ ഡബിൾ വൺ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു